ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറ് ലാക്ക് കൺസെപ്ച്വൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലാക്കിൻ്റെ ഒറിജിനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ടെനക്സ് ഓഫ് ലാക്ക് അതായത് ലാക്കിൽ ഉള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ലാക്കിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോഴ്സൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയിൽ പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്സ് മെയിൻലി ത്രൂ പർപ്പസ്ഫുൾ യൂസ് അതായത് ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചാലേ ആ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പർപ്പസ്ഫുൾ യൂസിലൂടെ മാത്രമാണ് എന്ത് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ആവുള്ളൂ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ ക്ലാസ് റൂംസ് സ്റ്റുഡൻസ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ക്ലാസ് റൂമിൽ അതായത് അവരുടെ ഡൗട്ട്സ് എന്താണ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അങ് അതൊരു പർപ്പസ്ഫുൾ യൂസാണ് അതുവഴി കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ക്ലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനാണ് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓ ഇന്നടുത്ത് എനിക്കൊരു പോരായ്മ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കൂ അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇനി ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് ഫോർ സ്കിൽസ് ലേണിംഗ് ഫോർ സ്കിൽസ് എലോങ് വിത്ത് ദി നോൺ വെർബൽ മോഡ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതെന്താണ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ ഫോർ സ്കിൽസ് അതെന്തൊക്കെയാണ് എഴുതാനും വായിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ റീഡിംഗ് ലിസണിംഗ് റൈറ്റിംഗ് സ്പീക്കിംഗ് ഈ ഫോർ സ്കിൽസ് പഠിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് എന്ത് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നോൺ വെർബൽ മോഡ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് കുറച്ച് ഗസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആംഗ്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ നോൺ വെർബൽ മോഡ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഓരോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് വേരിയേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ വേരിയേഷൻസും അതായത് പല ഏരിയയിലും പല പല ഗസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒന്നും കൂടി ലാംഗ്വേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ്റ് ആകാമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദി പ്രീ റിക്വസിറ്റ് ഫോർ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ കണ്ടു അതായത് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കൊഗ്നീഷൻ അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു ലാംഗ്വേജിന് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൊഗ്നീഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ഈസ് എ ചീഫ് മീഡിയം ഫോർ എ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് അതായത് എസെൻഷ്യൽ ടു ബിക്കം ആൻഡ് ഓട്ടോണമസ് ലേണർ അതായത് എല്ലാവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കാൻ സഹായിക്കും ഈ ലാംഗ്വേജ് കാരണം റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലേണിംഗിനെ സഹായിക്കുന്നു അതായത് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ലാംഗ്വേജ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് വഴി എന്താണ് നമ്മളൊരു യുണൈക്ക് പേഴ്സൺ ആവും അല്ലേ അങ്ങനെ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താവും ഒരു യുണൈക്ക് ലേണർ ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്സ് ത്രൂ പർപ്പസ്ഫുൾ യൂസ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ലേണിംഗ് ഓഫ് ഫോർ സ്കിൽസ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എലോങ് വിത്ത് ദി നോൺ വെർബൽ മോഡ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതും കൂടി പറയുക പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ചീഫ് ബി മീഡിയം ഫോർ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ടു ബിക്കം ആൻഡ് ഓട്ടോണമസ് ലേണർ പിന്നെ എന്താണ് ഇതൊരു പ്രീ റിക്വസിറ്റാണ് ടു ബിക്കം സോറി ഫോർ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബേസിക് ടെനക്സ് ഇത് ഒരുപക്ഷെ രണ്ട് മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ നാല്